ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സോണീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ആം സോണിനാഥ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആദ്യാന്തം ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആവർത്തിച്ച് ഇത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടണം കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെർബുകളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വെർബിന് മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ടെന്നല്ലേ അതല്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെർബുകളുണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗം നാല് തരത്തിലുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആരാണ് ഈ ഫൈനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ എന്ന് പറയും നോക്കൂ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് ആരാണ് അതായത് ടെൻസ് നിർണയിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രധാനമായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെൻസിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാലത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വെർബുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഒന്നുടാ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് ബസ്സിനാ പോകുന്നത് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ബസ്സിനാണ് അവൻ ബസ്സിന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഐ ഡിസൈഡ് ടു ബൈ എ ടിക്കറ്റ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വെക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ ഡിസൈഡഡിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിസൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡിസൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന വെർബാകയാൽ ഡിസൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർബിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഇവിടെ ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ആ വെർബാകയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ധരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വെർബുകൾ മാത്രമല്ലുള്ളത് പിന്നെയോ നോൺ ഫൈനൈറ്റ്സുമുണ്ട് ആരാണ് ഈ നോൺ ഫൈനൈറ്റ്സ് ഈ ടെൻസിനെ നിർണയിക്കാത്ത വെർബുകളെ ക്രിയകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ്സ് അവരാരൊക്കെയാണ് പൊന്നപ്പ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താണ് ഒന്നാരാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് രണ്ട് ജറൻഡ് മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസുമുണ്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നാലായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലേ ഒന്നെന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് രണ്ടെന്താണ് ജറൻഡ് മൂന്നെന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നാലെന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇവർ ഈ പ്രമുഖമായ അതായത് ടെൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഫിനൈറ്റ് വെർബുകൾക്ക് പ എന്താണ് ശേഷം വരുന്ന വെർബുകളാണ് അവയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താണ് ഇതാ നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഷി വാൺസ് ടു ബൈ എ ന്യൂ ഹൗസ് ഇവിടെ ഷി വാൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൻ ഫൈനൈറ്റാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സെ പക്ഷെ ടു ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് ടു ചേർത്ത് പറയുന്ന രീതിക്കാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പരീക്ഷകൾക്ക് ആ ടു ചേരാത്ത ആ ഇൻഫിനിറ്റീവുമുണ്ട് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയും അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വരും അവസാനം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോവാം ഷി വാൺസ് ടു ബൈ എ ന്യൂ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ക്രിയയാണ് ആ ക്രിയയെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ടു ബൈ ടു ഗോ ടു ഡിസൈ ടു പ്ലാൻ ടു ടേക്ക് ടു ഗീവ് അതുപോലുള്ള ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ടെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വെർബിന് ശേഷം വരുന്ന വെർബുകളെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ 
അപ്പം നമ്മൾ നോൺ ഫൈനൈറ്റ്സിലെ ഒരു കുടുംബക്കാരനായ ഇൻഫിനിറ്റീവിനെ പഠിച്ചു ടു പ്ലസ് വി വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആരാണ് ഈ ജറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം ടീച്ചിങ് നാവ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ടീച്ചിങ് ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് അല്ലേ മൈ സിസ്റ്റർ ഈസ് എ ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് നാവ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണം ഗോയിങ് ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി വൺ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആ ഐ എൻ ജി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെറണ്ടെന്നും വിളിക്കാം പക്ഷെ ഈ ജെറണ്ടെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ക്രിയയുടെ പ്രധാന ധർമ്മമാവരുത് അങ്ങനെ പ്രിയയുടെ ക്രിയയുടെ പ്രധാന ധർമ്മമാണെങ്കിൽ അത് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് വെർബ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടോ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ടോ വരുമ്പോഴാണ് അവനെ ജരണ്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ബൈയിങ് എ ഹൗസ് നീഡ്സ് മണി ബൈയിങ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി അത് സബ്ജക്റ്റ് രൂപത്തിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ജെറണ്ടാണ് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് രൂപത്തിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ജെറണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ നോക്കൂ ബൈങ് എ ന്യൂ ഹൗസ് നീഡ്സ് മണി അതാണ് വന്ന് നോക്കൂ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ഓബ്ജക്ട് രൂപമാകാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കൂ ഐ ഫൗണ്ട് ഹിം ഐ ഫൗണ്ട് ഹിം എന്ത് ലുക്കിങ് ഫോർ എ ന്യൂ ഹൗസ് ഇവിടെ ലുക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ജി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്ക് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൈറ്റ് വെർബിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം ഐ എൻ ജിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന ഐ എൻ ജി രൂപം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ജി ആണ് പക്ഷെ അത് സബ്ജക്ട് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണ് ഒരു ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തെ ഇ ഡി ചേർന്നതോ ഇ എൻ ചേർന്നതോ വന്ന ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോട്ട് അല്ലെ ടോട്ട് അതുപോലുള്ള മൂന്നാമത്തെ രൂപം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ എന്താണ് നോൺ ഫൈനായിട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇ ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം വൂണ്ടഡ് ഇൻ ദ വോൾ കണ്ടോ വൂണ്ടഡ് ഇൻ ദ വോൾ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ് ദ സോൾജിയർ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദി ക്യാമ്പ് സോൾജിയർ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ബെർബിനെ അല്ല ടെൻസിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വാസ് ബ്രോട്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വൂണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആ ഈ ഒരു ക്ലോസിനെ ഒരു ഫ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലോസിനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർബായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ചൊരു പേരാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സീൻ ഹിം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് സീൻ ഹിം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് അവൻ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദ പ്രസിഡന്റ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹിം ടു ഹിസ് കാസിൽ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവനെ ക്ഷണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനായിറ്റ് വെർബ് മെയിൻ വെർബ് അതായത് ടെൻസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണ് നോൺ ഫൈനായിറ്റ് വെർബ് അത് നാല് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഫിനിറ്റീവുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ടു ചേർന്ന ക്രിയ വരുന്നതാണ് രണ്ട് ജെറണ്ടുണ്ട് അത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അവിടെ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറണ്ടാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളുണ്ട് എന്താണ് ആയ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ടു പ്ലസ് വി വൺ വരാതെ ഐ എൻ ജി വരുന്ന രീതിയാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില ചില ക്രിയകൾക്ക് വരും അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ക്രിയകളു
ലുക്കിങ് ഫോർ എ ന്യൂ ഹൗസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലെ ചോദ്യം സഹിതം പറയും നോക്കൂ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വൂണ്ടഡ് ഇ ഡി കൊണ്ടോ ഇ എൻ കൊണ്ടോ നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്ന ക്രീഡ മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തെ എടുത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ ക്രിയാരൂപം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയ വേറെ ആകയാൽ അത്തരം ക്രിയാരൂപങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇനി ഇവയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് ചെറിയൊരു ചോദ്യം മാത്രം പല രീതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ പല രൂപത്തിലുണ്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും ദ ചോദ്യം ഇതാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഷീ മെയ്ഡ് മീ ഡാഷ് ഷീ മെയ്ഡ് മീ ഡാഷ് ഒന്ന് ക്രൈ രണ്ട് ക്രൈങ് മൂന്ന് ക്രൈഡ് നാല് ടു ക്രൈ ഇതിലേതാണ് അത് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷീ മെയ്ഡ് അവൾ എന്നെ കരയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ മെയ്ഡ് മീ ക്രൈ ആണോ ഷി മെയ്ഡ് മീ ക്രൈങ് ആണോ ഷി മെയ്ഡ് മീ ക്രൈഡ് ആണോ ഷി മെയ്ഡ് മീ ടു ക്രൈ ആണോ കിട്ടിയോ ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വി എസ് സി അതൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നോൺ ഫൈനായിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മേക്കിന് ശേഷം ക്രിയയുടെ ബയർ അത് എന്താണ് ഫിനിറ്റീവ് എന്താണ് ബയർ ഫിനിറ്റീവ് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ചേരാൻ പാടില്ല ഷി മെയ്ഡ് മീ ക്രൈ ആണ് ശരി ടു ക്രൈ എന്നുള്ള തെറ്റാണ് ക്രൈങ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ വരുന്ന കുറച്ച് വെർബുകളുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും ടിൽ ദൻ ബൈ സി യു ദൻ